今日はコーヒーピッチャーを作ります。粘土を 1.2 キロ使ってピッチャーを作っていきたいと思います。まずは粘土を天板に置きます作品の底が広いときは天板を使います天板を使うと粘土が伸ばしやすくなるので底を薄く作ることができ結果として作品を軽く仕上げることができます土殺しをしています土殺しをすることで粘土の軸を中心に持っていくことができます。粘土の軸が中心にあるとろくろの際にぶれにくくなります。中心の穴を開けるときはそこまで貫通しないように気をつけます。ある程度穴を開けたら、底の厚みを針のついた道具で測ります。底の厚みは7ミリぐらいにしています。ある程度厚みを持たせて、削りの時に底の厚みは調節します。底の厚みを測ったら筒状に粘土を伸ばしていきます筒状のものを陶芸用語で土管と言います下から上までの厚みをなるべく均一にします指で伸ばした後はヘラで歪みやろくろ目を取りますろくろ目というのは指で伸ばした時の表面の凹凸のことですきれいに筒状に伸ばし終えたら次は棒ごてを使います棒ごてを使って底面を締めています器の底面に余分な厚みがあると乾燥時に割れることがあるのでそこを締める作業はとても大切です土管の下側面を腰と言いますが、腰が伸ばしにくい場合は棒ごてで下から伸ばします。土管ができたら形を整えていく作業に入ります。内側から膨らませていきます。ここで鍵ごてという道具を使います。鍵ごては鍵の形をしたコテです。陶芸の道具でコテとヘラとあります。コテは粘土を伸ばしたり、粘土を押さえて締めるために使う道具です。ヘラは表面をきれいに整える道具です。
ピッチャーの整形が終わったら注ぎ口を作ります左手の指を軸に右手の人差し指で軽く撫でるようにカラス口を作ります。ボディが完成しました。削りの作業に入るまでに2日ほど乾燥させます。口の部分が乾いて白くならないようにビニールをかぶせてゆっくりと乾燥させます。口の部分が白く乾燥してしまうと削りの時にピッチャーの口が割れてしまいます。ピッチャーの腰の部分を削って形を整えます次に底を削ります底を叩いた時の音で厚みを確かめます。インを押します棒状にした粘土を水につけて伸ばします。手で触れる状態まで乾燥できたら、曲げてハンドルの形にします。慎重に曲げないと折れてしまうので、注意が必要です。ハンドルを接着させます。接着部分に刻みを入れてハンドルに土塀をつけて接着します
強度が増すように強く押さえて何度も指で鳴らします。ハンドルを接着して24時間ほど乾燥させます。ピッチャーに白毛消毒を施します。インカの模様が浮き上がるように白毛消毒を乗せています。最後にハンドルの部分に白毛消毒を施したら出来上がりです。1週間ほど乾燥させ、焼成したら完成です今回はコーヒーピッチャーの制作工程を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。